എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അത് മു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണതാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇതിന് തേങ്ങാപ്പാലോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള അത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് തക്കാളിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു കളയണം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പോയിക്കോട്ടെ ഉള്ളിലത്തെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കാതെ പൊടിച്ച മസാല ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൊടികളുടെ കൂടെ ചേർക്കും വറുത്ത് പൊടിച്ച മസാലയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആറ് മുട്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിലെപ്പോഴും പരന്ന പാനാണ് നല്ലത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഈ സബോള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറണ വരെ നമുക്ക് വാട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സബോള ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നു തുടങ്ങി ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറണം തക്കാളി ഒന്ന് വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മതി ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ചേർ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അധികം ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിന് പകരം ബുൾസേ ആയിട്ടും ഇടാം ഇതൊരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതൊന്ന് മറച്ചിടാം ഇത് ചിലർക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇളക്കിയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഇത് മറച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കുക്കാവും അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഇതിന്റെ കുക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബുൾസൈ ആണ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുൾസൈ കമിഴ്ത്തി ഇടുക അതിലേക്ക് അപ്പൊ ബുൾസൈ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടാവും അത്ര മാത്രം ഇനി നമുക്ക് കുക്കാവണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബുൾസൈ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കമിഴ്ത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ